完成页面的编辑之后，接下来我们将来建立对开本，也就是我们首先要来认识 Folio View 的面板。也可以利用视窗这边开启 Folio Builder， 开启 Folio Builder 之后，我们第一次展开的时候 ，Folio View 的面板会要求。你要登录，所以呢，我们先登录。如果没有 Adobe 的那个这个不知道你要登录什么呢，可以先去申请一个 Adobe 的账号登录之后呢，目前显示的是我们有上传的对开本的，有几本的，对，有几本的对开本。那对开本目前呢有一二三四五六七八九九本对开本。那这个箭头呢，往下选择，在这一部分为文章。简单来说，对开本分成三个层级，我们随便选择一个对开本，点选它的下一个箭头，在这个部分的是为文章，文章检视的部分，在下一个部分为版面检视的部分，分成三个部分。首先，我们要。将我们做好的这个所有的页面呢，上传到上传到 Adobe 的网页伺服器，并且建立工作区。所以我们可以利用建立新对开本，点选建立新的对开本。并且将对开本的名称进行命名。假设我们将它命名为 LV Book， 然后在目标装置的部分。我们的大小选择为八百乘以一二八零，和我们刚刚页面的大小是要做一样的，否则则无法上传我们的，也无法建立我们的对开本。那在预设格式的部分，选为自动的格式，品质选择为最高，并且将封面的图片呢。也将它植入进来，按下确定。则在建立对开本。建立好对开本之后。它会自动的跳入文章的这个页面，所以我们只要点选，按一下这个接头，选择新增开放式 InDesign 文件。那在文章的名称呢，我们将它命名为 LV 电子书。则会将我们目前的这个录音范例的对开本上传
。而我们刚刚设定的文章，文章的名称，也就是文章的主题，方便您在 Folio Build 的面板中辨识做使用。因此，不要使用档档案的名称。新增对开本时，会指定预设的影像格式和 JPEG 的品质。如果这个文章要不同于对开本的设定，你可以在这部分做变更我们的文章已经在云端中，也就是上传成功了。接下来，我们可以看到我们的版面的图片也已经上上传成功了。之后，回到我们的对开本，我们可以选择对开本的属性。在对开本的属性的设定呢，这边主要是设定你出版物的名称，以及它的大小，以及它的封面。那出版物的名称，在这边呢，我们将它命名为和对开本的名称，我们先将它命为相同的，好了。在对开本属性中的出版物名称与我们 Folio Builder 中建立的对开本名称其实是不同的。在对开本这边，我们一开始的命名呢，只是方便我们读取使用。如果呢，希望我们上传之后的出版物名称，也就是下载下来的。的档案的名称呢，是必须利用对开本的属性，然后编辑出版物的名称，这个名称才是下载之后的名称。按下确定即可。这么一来，我们就已经上传成功了。上传成功之后。我们可以到我们的手机或者是平板装置。最后，我们下载 Adobe Content Viewer， 下载这一个套件，并且登录 Adobe 的 ID， 也就是我们 Folio Builder 刚刚登录的那个 ID。这样呢，即可以下利用下载的方式。下载到我们刚刚制作好的 LV 对开本，并且进行观看哦。不过在全景的的这个图示，目前呢在手机装置上尚未支援，所以其他的功能呢都是可以正常的做检视的。这么一来就完成了我们对开本的建立。